আমার জানা মতে আমাদের হাসানপুর রাজস্বী মিতা মিলে ময়দানে একটা ঘটনা ঘটেছিল ওটা উত্থাপন করছিলেন আমাদের এলাকার লোক বুঝেদের আশা করি তো সেখানে
আমরা প্রকাশ্য ভাবে প্রচার প্রসার করতে পারবো না তখন আমরা পাহাড়ের পোহায় আমরা মাদ্রাসা খুলেছিলাম বালকালের মতো আমরা মাদ্রাসা তৈরি করেছিলাম ওকে বলছি হজরত মাদ্রাসাতে সিরিয়া সেই কখনো মাদ্রাসাতে এই সমস্ত কালেমা দালা এগুলো আমরা শিখেছি এই কথাটা আমি এক প্রসঙ্গে হজরতের সামনে আমি বলেছিলাম হজরত তখন মাঠে ঘুরতে গেছিলেন কিন্তু আমি মাঠে গিয়েছি জমির আলে বসে হ্যাঁ আমাদের দিল্লি পাঠিয়েছিলেন উনি তো দিল্লি পাঠিয়েছিলেন দিল্লি থেকে ফিরার পর ওনাকে আমি আর দিল্লির সমস্ত ঘটনাগুলো ওখানে বলছি বলতে পারতে বলছে হাজরত হাজরত সাহেব ইনু সাহেব মতদুল্লাহ আলী উনি এই কথাটা বলছিলেন তো দিল্লি আমাকে যে পাঠিয়েছিলেন সেখানে আমি কি করে এলাম পাখি করার দরকার ছিল সে কথার আগে হাজরতের কথা তো আমি চিন্তিত চিন্তা হয়ে গেল এত বড় কথা তো সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে আমি মোকাবেলা করেও বলছি না এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না ওই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে পানি করতে শুরু করলো চোখ দিয়ে পানি করতে শুরু করলো তখন বলছে আমি যে আমি হাজরত সাহেব মাত্র জন্য আলোর কাছে মুক্ত সারণ মালিক কিতাবটা পড়েছিলাম আজকের দিনে হাজরতকে আমার খুব স্মরণ হয়ে গেল এত সরল হয়ে গেল যে আমি চোখের পানি আর রাখতে পারলাম না পড়ে গেল মহাত্মা বস্তর বলি আমরা কেউ হাজরতের ভিটাকাঙ্ক্ষী আছি কেউ হাজরতের সাগরিক আছি কেউ হাজরতকে ভালোবাসি সে পর্যায়ের আছি কিছু গ্রামের মানুষ আছি আমাদের উচিত হবে হাজরত তিনি বেঁচে থাকাকালীন তারা তিনার জীবন দশায় এই এলাকায় বড় ধরনের একটা ফেতনা যখনই উঠে ভাব হয়েছে হজরত আমার করলা করেছে কার মাধ্যম তো দেখ দিয়ে করেছেন কি করে করেছেন তিনি জানতেন তা আমরা এতক অঞ্চলের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতাম বড় মানুষ বড় মাপের মানুষদের কাছে আমরা পাশে থাকতে পারতাম হয়তো এইভাবে আমাদের এলাকাটা খালি হয়ে যাচ্ছে এলাকায় অনেক মানুষ চলে গেছে বলছি না তারা হয়তো রাজনৈতিক লোক তবুও তারা সমাজে যথেষ্ট কাজ করেছে তো হজরত আমাদের মধ্যে বেড়ে চলে গেলেন এই জন্য আমার তো মন হত কিন্তু হজরত তো তখনই আমরা অমর পাবো তখনই আমরা পাশে পাবো হজরত যে কথাগুলো বলেছেন তিনি তর্চা ছিল তিনি যেভাবে করেছেন তিনি মাদ্রাসা করেছেন মাদ্রাসা কিছুটা বেড়াল দিয়েছেন মাদ্রাসা তিনি যথেষ্ট বলতেন আমরা যারা এখন আছি বর্তমানে তাদের মাদ্রাসা বুঝে না দরকার যেহেতু এটা হজরতের আমাদের এটা এতটা অঞ্চলের মানুষকে উনি আমাদের দিয়ে চলে গেলেন এই আমাদের তো খেয়ানত যাতে না হয় সেটাই হচ্ছে হজরতের মনের বাসনা অতএব আমি সকলের কাছে আবেদন করব দেশবাসী গ্রামবাসী এলাকাবাসী আলিম উলামা তিনার অনেক ছাত্র আছে সকলের কাছে অনুরোধ করব হজরত যে মেজাদের মানুষ ছিলেন যে পরিস্থিতির মানুষ ছিলেন যেমন ভাবে উনি সমস্ত কাজগুলো গুছিয়ে করতেন সেরকমভাবে আমরাও যেন করতে পারি বাংলা দেওয়া না আমি আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আমাদের সম্মুখে হজরতের ছাত্র 